Hello, everyone. Hello, teacher. Okay, just let me take a look. Okay, oh, it just a lot. Yes, perfect. Okay. Good evening to everyone. Okay. Now, do you remember? Se recuerdan qué es lo que estamos viendo ayer? Sí. Estamos más que todo leyendo. Miss, repasando. miss. Uh -huh. Okay. Hold on, please. There you go. Now, just let me take a look. At this moment, I'm just going to share the screen. Vamos a compartir la pizarra, eh, la pantalla. Okay, compliments. Lesson additive. There you go. Share screen. Okay. Now. This was about yesterday. I don't know if you guys remember about this. Oh, well, actually, no, this is not. Vamos a escuchar. Déjeme checar solamente este. Aquí nos hayamos quedado. Yes. So, remember about that this word was talking about vocabulary of the places and things. For example, supermarket, drugstore, etc., etc. Or, I don't know, bookstore. We're just going to recap. Solo vamos a hacer un review y vamos a avanzar con el video para que todos presten atención, ok. Solo vamos a hacer esta parte y vamos a continuar. Vamos a ver. Compartir sonido. There you go. And, ok, todo bien para entrar correctamente, ¿verdad? Sí. Ok, perfect. Uh, there you go. Six. You can buy stamps I'm at sorry, a post sorry, office. Sorry. Other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, guys. Now, I want you just to ask something. Se fijaron que... In the última parte decía... Who's at a department store. Okay. ¿Qué dice acá? You can buy shoes at the department store. Yes? So... Yes. Okay. So, lo que quisiera mencionar aquí solo como un paréntesis... Uh, is that if it's true, most of the verbs, si bien es cierto es que la mayoría de verbos tendrían que tener en tercera persona una S, no debería ser she can's. Ok, solo quería mencionarlo. Ok, he can's or she can's. No, it's just it has to be she can. El can's, uh, it's not working there. O sea, no, no va bien, no va bien. Ok, solo quiero como un pequeño paréntesis, ¿verdad? Que no lo van a confundir poniéndole la S al final. 
Okay. Vamos a continuar. Okay. Y lo otro, recordemos que el can es como puedes, ¿ok? Ella puede, tú puedes, nosotros podemos, etc. We can, ¿ok? Solo es para cualquier cosa. No quiero que lo vayan a poner con she can, ¿ok? I'm sorry, she can's. Solamente quería mencionar eso. Ok. Now, we're going to continue with the next uh, here. Next conversation. Ok. Please listen to the conversation. Listen to the Anderson's family conversation to answer the questions. Ok. Creo que no la he visto en momento, ¿verdad? ¿No? No. Ok, perfect. Hold on, please. Espera un ratito. Page 87. Exercise 2. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things, too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay, we're going to be step by step. Paso, paso, ¿verdad? Okay, now. Uh, okay, we're going to start from Francisco Alexander. Where is Jane going to buy the swimsuit that she needs? Qué mala teacher, la que no anoté me sacó. At a department store. A department store. Yes. Sirhan, is that correct? Yes, that's correct. Okay. Yes. A department, okay. There you go. No. Excellent, very good. Janet Yanira Rodriguez, number two. Yes. And this is cookies for dessert. Uh, the question first, please. What does What mom need from the supermarket? Okay, what does mom need from supermarket? Stop. So, aquí se preguntarán si es mom. ¿Por qué no dice needs? Recuerden que automáticamente el dos ya automáticamente hace esto. No es necesario poner dos needs porque es pregunta. ¿Ok? Ya está automático. ¿Sí? What does, porque hablamos de mamá, need, ya automáticamente que hay una flechita imaginaria, from the supermarket. ¿Qué necesita? Ay, no quiero traducirlo. Del de, 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 de super. Ok. Now, yes, continue, please. The answer? Cookies for dessert. Cookies for dessert. Ok, Sirhan, go ahead. Mande. Eh, one question. O sea que eh, la oración podría ser What does mom from the supermarket? Sin necesidad del need. Ahora le voy a preguntar algo. What does mom que? Recuerde. Ni, que siempre ni. va a haber 
que siempre, espérame, 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 espérame. siempre vamos a tener un verbo. En este caso, teacher, pero es que dos es un verbo. Pero pensemos en la pregunta que vamos más allá. Por ejemplo, no es lo mismo decir, what does my sister do? Que ahí estamos con auxiliar. What does my sister do? Y si se fija aquí tendremos el dos como auxiliar. Imaginémonos, my sister, y lo tendremos el verbo. Es decir, primero el WH, luego auxiliar dos, then the subject, por eso es que cada pregunta va sujeto, auxiliary, eh, ok, WH, auxiliary, subject, and verb, ok, dos mom needs. Pero si solo usted se quita, what does man from, no tiene sentido, ¿verdad? Ok. Sí, no sé si me va a entender. Sí, sí, sí. No, yo lo entendía de que no era necesario cuando teníamos el what does. No, pero siempre pero siempre. Sí, ajá, ajá. Ok. Sí, a eso me había quedado esa duda. Esa, esa. Ok. So, what does mom needs from supermarket? Continue, Janet, Janela. Thank you. Uh, the answer is cookies for dessert. Ok. Now. Ok, imagine that is your mother. Estructúrenme la oración. My... My mom needs. Excellent. My mom needs cookies for the set from the supermarket. My mom needs. Excellent. Hold on, text. Okay. Mm. My mom needs cookies for the set. From to okay from the supermarket. Okay, look at here. Because the subject was mom, my mom needs porque es third person. ¿Qué necesita mami? Cookies. Yes, cookies for the serve from the supermarket. Compliment. Excellent. Very good. Very good. We are going to continue with Sandra Beatriz Hernandez. Okay. What does that need for from the drug drugstore? Um, a swimming suit. Okay. Si no la <laughs> okay. No worries. No worries. Recordemos, vamos a ponerlo si no no digan nada el resto, por favor. Eh, el papá, va. El papá se sentía mal, correcto? Sí. Ahora le pregunto yo a usted. ¿Qué es drugstore? Dígamelo si se acuerda o si no se acuerda. Farmacia. Excelente. Entonces, cookies, ¿qué es? Galleta. Swimsuit es un traje de... Para Van. nadar. Ah, Van. ok. Aspirin. Excelente. Now, could you please okay. give me the answer? Aspirin. Uh, dad, my dad... My dad need aspirin for the drugstore. Okay, my dad need aspirin from the drugstore. Okay, is it that correct? ¿Cómo sería? Sería. Corríjame, por favor. My dad needs. 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 Aspirin. Aspirin. From the drugstore. From the drugstore. Excellent. Very good. Needs because it's a third person. Very good, Sandra. You did great. Lo hizo muy bien. Aquí okay, solo le faltó aquí, que es lo más común. Se, se olvida uno. Is the yes. Excellent. Very good. Gracias, chicos. Okay. Now we're going to continue with the next one. Susie. Okay, Susie, it's your turn. Where is, where is my going to go? Why is that? Is that, pardon. Okay. Um, no worries. Where is Mike going to go with his dad? Okay. 
Ok, Susi. ¿Qué está queriendo decir esta oración, Susi? Oh. O esa pregunta. Que my... Uh... No tenga pena, tranquila. Enfoquémonos. Es una pregunta. Uh -huh. Es una pregunta. ¿Qué significa el word, Susi? Que, que May va con su papá. Vale. Creo. No se preocupe. Creo. Tranquila, no se preocupe. ¿Qué significaba okay. esta palabrita? Where? ¿Dónde? Excelente. Es una pregunta. Que Mike va a ir con su papá no es una pregunta. Es una afirmación. Por lo tanto, descartemos mm -hmm. eso. Where? ¿Cuál es la pregunta nuevamente? Hágamela. Where is? Ah, where? Pero, where is going to go with his dad. With his dad. ¿Cómo, ¿Qué era esta palabra, me dijo? Where. Ajá, ¿Qué significa? ¿Dónde? Ok. ¿Qué utilizamos para un futuro? ¿Para cuándo se utiliza? Para un futuro, ¿verdad? Uh -huh. ¿A dónde? Where is Mike going to ¿A dónde irá Mike? Go with his dad. ¿A dónde va a ir Mike con su papá? Ok. ¿A dónde va a ir Mike con su papá? Because it's going to go. Going to eat. Going to drink. Going to dance. Going to teach. Ok. En este caso es going to go with his dad. Ok. ¿A dónde iba Mike? Recordemos que aquí había dos personajes. Mike es el niño. No, que quería el niño. ¿Quién me puede decir qué quería el niño? To the movie. A newspaper. Newspaper. Eso es lo que él quería. Ok. Ya no me recuerdo de la conversación correctamente porque mencionó algo to the movies. ¿Por qué peor? Le dice a la mamá que quiere, ir a, quiere ver una película. Ajá. Y le dice que necesita el diario y que el papá... Ah, claro, claro, claro. Pues sí, ya, ya todo tiene sentido, que uno vi antes las películas <ríe> en el diario, ¿verdad? Así es. <ríe> ok. Yes, but where is he going to go? ¿A dónde dijeron que iba a ir? Al final. Eh, to the movie. Vaya. Ok, sorry. Just let me... Ok. So, ok. Where is mine going to go? Y ellos dicen to the drugstore to get a newspaper. ¿Por qué va a ir a traer a ¿Por qué a traer periódico? Porque antes se utilizaban los periódicos para ver las películas. Creo que películas va, va a haber uno lado. Pero eso uh -huh. no afirma que Mike realmente va a ir a las películas. Uno le puede pedir al papá. La decisión del papá, si sí o si no. Ok. There we go. Now. Please repeat with me. Where is Mike going to go with his dad? Repeat. Where is Mike going to go with his dad? Ok. Now. He's going to go, quiero que me lo repitan, he's going to go to the drugstore to get a newspaper with his dad. He's going, he's going, to, going to go to the drugstore to get a newspaper with his dad. Okay. He's going to go to the drugstore. No, uh, to get. He's going to go to the drugstore to get a newspaper with his dad. He's going to go. Check. Take a look here. He's going to go to the drugstore. Okay, to get a newspaper with his dad. Okay. ¿Se entiende aquí en este momento? Yes. yes. Ok, excelente. 
Recordemos que aquí es como una apóstrofe la que nos falta. Uh -huh. I don't find the apostrophe. Ahí está. ¿Cuáles son tus momentos? Preguntas el momento. Teacher, y ahí en vez del his puede ser eh, we are going to go to the drugstore to the get a newspaper. Vamos a ver. Si la pregunta fuera, are you going to go? Si la pregunta solo fuera respecto a Mike y su papá, ¿cuántas personas son, Sirhan? Son tres. Cuénteme quién es la tercera. Son dos. La mamá. No, no, no. Enfoquémonos en la pregunta. Ah. ah. <risa> ah, es, que, es que la mamá, Mike le preguntaba a la mamá dónde estaba el papá, pero la pregunta al final sale del papá y... Entonces, la pregunta, ok, que hay dos personitas, aquí hay una personita. No lo hace aquí porque se, se hace así, se refleja, ok. Entonces, aquí están los dos, ¿verdad? So, uno le cuestiona, ¿a dónde vas? Where are you going to go? Y estos dos responden, Mike. Y el papá, we are going to go to the drugstore, ¿ok? I'm sorry, <risa> pero tenés que explicárselo porque es pura, o sea, la mamá le puede explicar uno con uno, where are you going? Y sonó con él, I am going to this este. Where are you going? I am going to. Pero como hay dos, where are you going? We are going to, ¿ok? No sé si me, me va a entender. Sí. Sí, Depende de cómo, quién esté y cómo esté. Entonces, sí okay. se puede hacer. Aquí, si se fijan, cuando está acá, y siempre equivale a lo mismo. Están ellos dos. Where are you? Ustedes dos, where are you? Y aquí sí puede ser. We are going to go to the drugstore. Drugstore. O pudo haber sido, depende del contexto. We, I'm sorry. I am, si fuese diferente, ¿verdad? Si fuese solo el niño. I am going to go. ¿Se entiende por qué? Yes. 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 Yes, yes teacher. Bye. Voy a creer que sí, primero. Ok. ¿Lo puedo borrar? Sí, yo. puedo. ¿No? Sí. No. Ok, sí puedo borrarlo. Eh, ¿Sí, Lija? Dele. Sí, Bye. borrelo. Vale, ok, perfecto. Now, let's go to continue. Good. Ok. Now, we're going to continue with the next. Ok, let's go to Jenny Glory, Bel Nolasco. Could you please read this? Por favor, me lea esto. By the end of the class, you, you will learn to second natural when saying compounds nouns. Ok. ¿Puede creer que tenemos mala vista? Léame esta palabra. <risa> <risa> Léame la otra vez. <risa> ¿Cómo dice? Uh, sound. Ok, thank you very much. Ok, so it says by, by the end of this class, everybody please repeat on it. By the end of this class. By the, By end, the, end, end, the of end of this class. class. Excellent. You will learn to. You, you will, will learn, learn to. to. Okay. Now repeat with me. Learn. 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 There you go. Now yes. Okay. You will learn to sound. You, you will learn, learn to sound. 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 Okay. Natural when saying camp and word. I'm sorry. Natural when saying camp and nouns. Natural, natural when saying camp and nouns. Okay. Now, ¿qué significa las camp and? No se memoriza la terminología. Tranquilos. Simplemente es una palabra que está compuesta. Nosotros decimos farmacia. ¿Sí? Pero si presta atención, o decimos la gasolinera. ¡Duc! 
Easy, fácil. Pero aquí están compuestas por dos palabras. Gas station. Se unen. ¿Ok? Gas station. Supermarket. Se unen dos palabras. Una palabra compuesta mediante dos, eh, dos palabras. No sé si se dice. Ajá, sí, las no es. Ok. Eh, shopping card. El carrito de compras. Ahí sí aplica, ¿verdad? Uh, bueno, in that case, also the drug store. Drug, fármaco, store, tienda de fármacos. But it would be just pharmacy and drug store. Ok. ¿Preguntas? No? Ok, perfect. So let's want to continue. So it says, al final de esta clase aprenderán a sonar natural cuando estén diciendo sustantivos compuestos. No quería tomar la palabra sustantivo para no sonar tan gramaticalmente. But well, let's going to continue. Um, now, something that is here is going to say, algo que le va a mencionar aquí, is regarding to the pronunciation. Respecto a la pronunciación. How to pronounce the compound word. So, for example, there are some words, even in Spanish, algunas palabras incluso en español, that it says, que hacen como una entonación más alta. O incluso las tildes, o algo así. Por ejemplo, yo no digo, eh, perdón, la mantequilla de maní. La mantequilla de maní. Y hacemos como una entonación, ¿verdad? La no digo, la mantequilla de maní. No mantenemos la entonación. The same here, ¿ok? It's going to be the first word, la primera palabra, it has an intonation. Tiene una entonación más fuerte. Pay attention. Post office. Post office. Ok. Drugstore. Ok. Gas station. So it's gas station. Supermarket. Ok. Listen very well. Ok. Supermarket. Boom. Post office. Drugstore. Ok. Restroom. Bookstore. Ok. Se ve la curva de bookstore. Ok. Coffee shop. Ok. Department store. Ok. Es una entonación, es strong. O sea, va algo más fuertecita. So, let's go to take a look to the, uh, to the video. Vamos a checar ahorita el video. The rule that we can follow is... I'm sorry. Whenever we... Have... Nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. I would like to start off by... Once again, please. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Okay. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Listen. Gas station. Restroom. Okay. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Okay. Department store. ¿Sí? I would like to start off by... ¿Se, lo, se notó la diferencia? ¿Sí? sí, solamente es escucharlo, boom, boom, ok. So let's go to see. I mean, what compound nouns are. ¿Qué es? What is it? A noun equals a person, a place, or a thing. So basically anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into... Se comprende que es un camping now. ¿Quién me lo puede decir de su forma? ¿Cómo lo entendió usted? En sus palabras. De una forma compuesta. Pero, dejemos... Una palabra compuesta. 
Dejemos más la, 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 lo gramatical. Quiero ver qué entendieron. Son dos palabras que se unen. Excelente. ¿Para qué se unen? Formando Para la formar una sola. Exacto. Ahí tienes tu idea. Ya la, ahí está. Simple. ¿verdad? No se meten en campo, no. Dos palabritas que se unen y forman una sola. Ok, there you go. Excellent. Excellent. No. Stress and these compound nouns. Stress in words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the. We usually stress the first word, la primera. Se recuerdan the first, second, third. We usually, usualmente, stress the third, I'm sorry, the first word. Okay. The first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Louder it means un poco más alto. O sea, o sea, como hacerle más acentuación, decirle un poco más alto. But that doesn't mean that you're going to say pasta. No, it's just past, as in una pequeña entonación, ¿verdad? Simple. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I... ¿Se sintió la diferencia? Sí, perfecto. What I'd like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Oye, me he asustado por la hora. Están escribiendo los chicos, no me dejo entrar. Okay, let's go to see. Let's go to continue. Son los chicos de las nueve días. Okay, um, it says by the end of this class, you will learn also preposition of place. ¿Qué significa place, chicos? ¿Alguien sabe qué es place? Lugar. Lugar. Okay. Con el fin de dar indicaciones to give direction or addresses. Okay. Additionally, you will be practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life. Setting. ¿Cómo es aplicado en la vida real? ¿Cómo es aplicado en la vida real? Preposition of place. Después lo vamos a ver un poquito más. Ok. First, we're going to listen. Primero vamos a escuchar. Recordemos que dice de lugares a qué se está refiriendo por el momento. En este momento lo va a tomar como una dirección. Lastimosamente no estoy con ustedes, no porque generalmente hago un tour en todos los lugares para que ellos se recuerden, pero bueno, uh, vamos a hacer. The department store is next to the bank. Great, how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, okay. I'd like to talk about prepositions of place. It's on the corner of... Okay, as usual, ¿verdad? Esto es siempre pasan con los niños que quieren ir a un baño cuando están fuera de casa. Bueno, creo que todos nos pasaba también, ¿verdad? Y estar comprando la hamburguesa. But it says, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Is there a public restroom? We're going to start from, vamos a empezar por Sirhan Rivera. No, no he pasado el resto, vamos a ver. Ok, Sara Arguera, please. 
The first one. Excuse me, can you hear me? Is there a police restroom uh, room here? Okay, Vanessa, continue, please. Public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Okay, now please uh, repeat to me, guys. Is there a public restroom? Repeat. Is there a public Is there restroom? A public there restroom? A public restroom. Okay, now repeat. Restroom around here. Restroom around here. Okay, around here. Okay, excellent. Let's going to continue, please, Rodolfo Martinez. Okay. Vanessa Lopez. Mm -hmm. Oh no, my son address for Okay. Let's going to continue, please. Um, quiero ver. Lopez de Amay. Well, there is a red room in the department store Wang Mai Street. Okay, now everyone, please repeat with me. Department store. Department store. Department store. Excellent. Once again, department store. Department, department, department store. store. Okay, excellent. Very good. So it says in the department store on Main Street, ¿verdad? Okay, in la calle principal, Main Street. Okay, now, continue please, Jenny Gloribel. Where on Main Street? Hmm? Continue. Yes, no, continue, please. It, well, it. I'm sorry, I'm sorry. Uh, Wendy <laughs> Padilla or Jessica Aguilar? It's on the corner on Main in First Avenue. Mm -hmm. Excellent. Porque aquí es donde está, okay, where. Where on Main Street, o sea, en qué parte, verdad? It's on the corner of Main, porque está pre eh, preguntando algo específico. On the corner of May, First Avenue, ok. En qué parte de la calle principal, Main, First Avenue, ok. Continue, please, uh, Jennifer Ulloa. Um, on the corner of Main and First. Continue, please, uh, Wendy Hernandez. Uh, mm, uh, the, uh, yes, it's across from the park. Okay. Yes, okay, now continue. Uh, termine, no, termine, no se preocupe. Mm. Uh, you can miss it. Thank okay. you a lot. Okay, there you go. Vamos a ver. Okay, okay, let's go to proceed with this. Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, yes. Okay. Let's going to open this. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store 
and the restaurant. Mm -hmm. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look on a particular street, okay? Okay, aquí les está de todas maneras diciendo cada cosa, ¿verdad? Una que en particular en algo específico. On. Look at the map on the screen. I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. Es algo relevante, una parte en específico. Lo estamos mencionando tal cual. Gas station is on. ¿A dónde? Es como decir sobre, ¿verdad? On First Avenue. ¿Ok? Está diciendo un lugar específico ahí. ¿Ok? U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now, let me give a couple of other. Main and First Avenue. Go back again. Pay attention, please. Otra vez nuevamente esta parte. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of. It's on the corner. It's on the Main Street. It's on the corner. ¿Qué significa corner, chicos? Esquina. Esquina. Ok, aquí está un cuadrito. Tiene sus cuatro esquinas. It's on the corner, ok, en la esquina, tal cual lo está diciendo. Main and First Avenue. Now, let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater. Ahorita, otro ejemplo, using the corner. Recuerden, las esquinas, cuatro esquinas. Un, eh, is un on the corner of Park Street and Main Street. Okay, supermarket is on the corner of Main, no, I'm sorry, of Main, no, eso no es lo que estaba diciendo, Second Avenue, in Main Street, Second Avenue and Main Street. Okay, now, let's take a look. The supermarket is on the corner of Main Street and Second <laughs> Avenue. Let's What is the supermarket? Okay. I don't find the supermarket, but okay. I think this is this one. Uh, yes, it has to be this one. Okay, tiene que ser esta. Okay. Main Street and Secret Avenue. Okay, there you go. Preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's next to. Hay dos personas. We have two students here. Sentadas una. So, Susie is next to Sirhan. Okay? Susie is next to Sirhan. Okay? No solo se ocupa para lugares, también para personas. Restaurant persona. is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, The bank is between the department store and Maria's restaurant. Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Okay. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque les tengo el material a ustedes. Uh, no, gonna... yes, there you go. Okay, creo que es la manera más fácil. Of place, a pub, si se fijan, una cosa es que está arriba, yes, the apple is above, okay, no es lo mismo. 
eh, decir, como les puedo explicar, como que hay un espacio, uh, sí, los toldos, ¿ok? Los toldos de, que, que tienen eh, como cositas para vender, ¿verdad? O para protegernos. So, say that, uh, I don't know how to say that like that at the moment. But I could say like the fan, vamos a pensar mejor en, en un ventilador. The fan is above me. No es, exacto. No estoy diciendo that it's on me, porque a veces siempre se confunde. ¿Cuál es la diferencia entre on y cuál es la diferencia entre above? El ventilador no está aquí arriba de mi cabeza. Ok, the fan is above. Yes, oh. Ok. Uh -huh. There you go. Now, below, yes, it is not exactly key. Yo estoy sentada en el celular, ¿ok? Estoy en una silla de momento, ¿ok? Que me puedo mover, no pueden verlo automáticamente. Pero me puedo parar y me puedo sentar. But it is different that the cell phone, que me senté accidentalmente like this, and I am sitting and it is under me, ¿ok? Or under my legs that I can see the cell phone that is below me. Puede estar por mis pies. It's below me. No es que está debajo de mí porque no lo estoy aplastando. Okay? I don't know if it makes sense. ¿Tienes? ¿Se, se, 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 se comprende? Sería sí. como decir por debajo, pero no debajo mío. Exactly. There you go. Thank you. Sí. Exactly. Yes. Lo que pasa es que usualmente nosotros como cambiamos constantemente y no lo estamos hablando tal cual lo que es, y incluso el español, por eso quiero que se comprenda más que en todo el concepto, más que la gramatical, ¿verdad? Sino que el concepto. Excellent, very good, está muy bien. Ok, on, cell phone, it's on. Yeah. This is the table, está sobre. ¿Se recuerda? The opposite, es lo contrario, es similar, perdón. Ok, ya explicamos también esto del under y below. Hay una diferencia, ¿correcto? No. In front of. ¿Quién sabe qué significa in front frente of? De, en ah, frente de. En frente de. Sí, but. Ok, which it doesn't make sense. Well. Ya voy a checar algo aquí. Ok. The apple is in front of and it's behind because there was in front of but it doesn't make sense. Okay, now between significa que significa in, uh, between? In media. In media. O entre. Entre. Entre, en medio, exacto. Pero siempre hay dos cuestiones aquí, ¿verdad? Okay, siempre hay dos a un lado. Yes, the thing is that, okay, there you go, okay, now, behind, es que está atrás la persona, o está cualquier objeto, está atrás, it is behind, in front of, está por delante, next to, lo que hemos dicho, o puede ser también utilizado como beside, e in, que puede estar dentro, ¿verdad? Está in, ojo, que no es lo mismo utilizar in, para un lugar que in, también para, ¿para qué? Uh, para fechas, etcétera. Por eso que también les tenía como esto preparado. Mantis, hold on please. Que creo que se los mandaré mejor. Esta fue la más básica que tenía para ustedes. Ok. Esta fue la, la mejor que me gustó más. Uy. Ok. Porque a veces me dicen, teacher, ¿y cuando ocupar esta es la que me pareció más bonita? Because we can use, ok, for time and place, ok, you can use it in this case. Esto es totalmente diferente porque nos confundimos como que in the afternoon, in the morning. Esta imagen se las tengo que mandar. Pero en cuanto a esto, una cosa, perdón, una cosa es lugar definiéndonos a direcciones, ¿sí? Y otra cosa es refiriéndonos al lugar de tiempo, ¿verdad? 
tiempo, ocasión, exacto, ¿no? o en qué fecha en específico, ¿ok? So, solamente quiero hacer el énfasis de ello. Una cosa es ubicación, que siempre se mantiene como en, ¿verdad? Y otra cosa es eh, definirnos a tiempo y espacio. Porque a veces me preguntan, teacher, ¿cómo decir eh, at the beach, in the beach, on the beach? Esa cuestión, no sé si ya se las enseñaron. No. Ok, esto me gustó también para ustedes. Permítanme. Me encantó. Sobre todo esta imagen. No tienen derecho de doctor, así que no hay problema. Uy, ok, I'm sorry guys, I'm sorry. Copia. Ok, esto me encantó. Let's take a look. Vamos a checarlo un poquito. So, it says in, on, and at. Ok. It says general, in, it is bigger. Sí, cuando hablamos, o podemos hacerlo, el in, in general, generalmente, ¿verdad? Or in, in bigger. Exactly. Example. Let's go to take a look. Ok. Son letras verdes. Fíjense, vamos siguiendo esto, ¿verdad? Ok. In, estamos en el área verde de momento. Verde. Green again. So, it says for location regarding to a country. Ok. Es un lugar eh, amplio, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante. For a city, algo muy grande. For neighborhood, for example, country, England. City, London, neighborhood. But I'm not being specific. No estoy siendo específica. Exactly the same with time. Centuries. 1800, 1900. So we're talking about a big lapsus, but I'm not being specific. Okay, decades, decades. ¿Cuántas son? 10 años. So it's big. We don't know in a specific time. In, in the 80s, in the 18s, years. Once again, in this case, in 1970, en 1981, pero ahí está siendo específica, teacher. Ahí dijo el año, mm -mm. pero dijo una fecha exacta. No. Ok. Once again, month. <coughs> Or, yes, how many months of the year had? ¿Cuántos meses? 12. So it doesn't apply either. Ok. Week. Two weeks. I'm being específica, estoy siendo específica. No. Ok, now it says it continue the orange, las naranjitas, ok. Cuando es more specific, on it is smaller, toma un poco más, pero no está siendo tan específico. Now, yes, it applies for May 7 in 1964, muy específica, pero para una fecha, para un día en específico, pero dije una hora en específico, porque no. el día tiene 24 horas, ok. On my birthday, ok. My birthday, I didn't say, pero hace mi fecha favorita. My favorite day is on my birthday. Yo dije una fecha de tantos años, pero no dije cuando cae mi cumpleaños, ok. My favorite day, it's on Saturday, ok, because I like to, uh, I don't know, I like to enjoy with my family. Me gusta disfrutar con mi familia, yes. But I just tell you, pero no dije que a las cuatro voy con mi mamá. Okay? On Friday, on Saturday, on the weekend. Now, what happened here? Streets. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay? The Corner Avenue. Oxford Street. Okay? Uh, let's go to algo más como, ¿cómo podemos decirlo aquí? Estoy pensando en una calle en específico. Okay. On Chiltuapan Street. I don't know if it's in the calle Chiltuapan. Okay. So, Santa Tecla is big, but on uh, calle Chiltuapan, it's a long. Yes, it's very long, but there are different avenues. Okay. 
there are different streets, but I'm not being specific. I'm talking that is on the calle uh, Chultipan, that El Javali, I don't know, soy mala para detecciones, El Javali or Plaza Merliot is on calle Chultipan. Yes, no estoy siendo específica. Ahí lo vamos a pasar viendo, ¿verdad? But I could say like, it is at the right corner. The Plaza Merliot is at the right corner on the, uh, on the Calle Chiltipan, yes? Now, to be very specific, it is talking about um, a time in a specific time, hours, or an, a specific address, okay? The store, a specific location that is very smallest, okay? Estamos continuando con esto también que ya entendemos una, entonces... ¿Qué estamos hablando? ¿Cuántas esquinas tienen cuadro? One. Cuatro. Corners. Ok. Now, memorize that word. Corners. Ok. Once is corner. Opposite. El lado contrario. Ok. Opposite corner. Then, what else we were talking about? What is the hospital? Remember that about between que está en el medio. It is near, está cerca. Una cosa es que, um, that, I don't know, can you check? That Citibank is near to drugstore. Sí, una cosa es estar a la par y otra cosa es estar cerca. Ok. It is near to, está cerca. And it's in front of, está frente a. Pero no, en este caso no. In this one, Citibank, or I think that this is restaurant, yes. The restaurant or Citibank is in the middle or is between uh, the store, department store, and the restaurant. Ok. Creo que esto lo podemos continuar porque esto abarca bastante. Amplia más las preposiciones, se amplia un poquito más. Ok. Pero de momento tenemos alguna consulta. No, teacher. ¿Seguros? Seguro. Ok. Perfecto. Entonces, creo que nos vamos. Perdón, pero vamos a ver, dejar de compartir. Sí. Bueno, cualquier cosa, háganmela por saber, por favor. Pero de igual manera son las 8 y 58 y me toca clases en la siguiente clase. Si tienen una pregunta pueden hacerla ahorita. Si no, pues... Nos va a compartir la presentación esa. Mañana, con todo gusto. Claro, con todo gusto. Igual siempre se den la clase y con todo gusto se la comparto. No se preocupen. Perfecto, gracias. Ok, no worries. So, goodbye guys. Take care. Bye. 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 Bye.